menasera brother or sister, de emestur gledie o taxam hiet, ivora yetan, som vi firar de na dog, mines dogen of helige Franciscus of Assisi. Yo so de redan ibor yan, at helige Franciscus, a et of dom mest biremda helgonen, even heis verie. O helige Franciscus e so biremd, therefore at han yude de som inte monga vogar yora. Vi a la vildila me Christus in hans hali het i himlen. De int of ta vi tot in yetat, de som Jesus seyer, om nogon vibli min le junge, Moste han for neka si huelv, o tosit kosh, o go iminaspor. Franciscus, valde, adila me Christus in hans lead ande. De fins en build of honom, de han yik tilet crucifix. O han for shekte toner Christus van koshe, to say kan yo yel pa de, kan yo dila idit lead ande. Franciscus of Assisi, Vile verkli gendila is metuna som Jesus had. Okenli tradihun en fik han oxos metuna. Han fik stigmata. Aso han fik hol is in a hender. Kan hue i hans feter o ke hans sida. O han fik lida unt. Franciscus yik nestan altid po utan stur. Men han var en, en son till en mycket rik man. Och innan han konverterade och följde Kristus levde han som andra unga män från rika familjer. Men när han hörde Kristi röst så bit han kläder med en tygare på stan. Det var inte lätt för sin pappa att acceptera. Han trodde att sin son var galen. At Enrique Manen's son, some had the Mike Dirbor Kleder, Dirbora Kleder, Skule Koma Fram, Obita Kleder, Meden Fatik Tigar. Men Franciscus forstood, a devil exact for Jesus you there. At Jesus Lemna des Enrique Dum, O Hali Hiet I Himlen, O come us met many hurtil murders. Vi ofta tänker inte på det. Vi ofta tänker inte på vad hände när Jesus var född. Att helige Lukas berättade att det fanns inte ens rum i, i här berget. Så mamman fick föda Jesus bland husdjur. Och han låg och lade honom på en kruba. Om vi vet... Hur i kunga familjen ett barn behandlas när han är född. En kung i framtiden, en prins. En prins. Hur skulle en prins behandlas? Men den här, hela kungarnas konung, enligt profeten Jesaja, kapitel 9 från vers 6. Det var han som fick lägga på en kruba. Och Franciscus kunde inte längre klä sig som en rike mannens son. Om Jesus lämnade himmelens härlighet och kom oss människor, syndiga människor, fattiga människor till mötes. Francis tänkte att han skulle också lämna sin rikedom för att gå i Jesus spår. Om vi som är här idag förbereder oss inför himmelens härlighet att få träffa Jesus och leva med honom för alltid. Vi skulle tänka på vår Franciscus jude. Helige Franciscus livsstil påverkar det positivt. Helige Ignatius of Loyola. När han själv konverterade, när han var i processen frågade han sig själv mycket ofta om Franciscus kunde göra det, om helige Dominicus kunde göra det, det betyder att jag också kan göra det. Vi kan tänka på samma sätt. Om Franciscus kunde göra det, 
de beti der at om jo vil, jo kan göra det. I praktiken kan vi börja med att dela med oss det som vi har. Istället för att köpa skor som kostar 3000 eller 4000 eller 5000, vi kan köpa den som kostar 1500 för att ge pengarna till de fattiga. Istället för att köpa kläder som kostar 10 000 eller 5 000, vi kan köpa det som kostar 3 000 och ge resten av pengarna till de fattiga. Så har vi börjat att vi lämnar rikedom, vassliga rikedom, för att komma Jesus till mötes. För att ta Jesus till föredömen och gå i hans spår. Franciscus älskade världen som Gud skapade. För det står att det finns ordning i allt som Gud gjorde. Därför Franciscus kärlek var inte bara till sina medmänniskor utan till hela skapelsen. Enligt traditionen kunde han också tala till fåglar och vilda, hus, uh, vilda djur. Vi behöver inte gå och uh, leka med lejon eller giftiga ormar. Men kan vi inte hjälpa till att följa kyrkans lära? Kyrkans lära om till exempel hur vi skulle respektera skapelsen. Folk ibland talar om Laudato Si som påven Franciscus skrev. Men det var inte han som började med att skriva om sådana ämne. Vi kan läsa påven Paulus den skötes pacheminteris för att förstå vad Paulus är Franciscus menar. Vår påve älskar helige Franciscus och därför som påve tog han namnet Franciscus. För han ville vara ödmjuk och leva fattigt. Han valde inte att leva i påvens palats utan att leva enkelt i ett hus som heter Domus Mate, där kardinaler brukar övernatta när de har möte. Vi kan ta på till föredöme. Han som valde att leva enkelt, fattigt. I denna mässa ber vi till Gud att dessa ord ska hjälpa oss att meditera över evangeliet med öppet hjärta. Och inte låta andra fatta beslut för hur vi skulle reagera. Utan vi följer kyrkans tradition. Hur kyrkan torkar Bibeln. Välsignade eller prisade de fattiga i anden. Franciscus tog det till hjärtat. Vi skulle ta det till hjärtat. Vi också. I fadern, sjöksonens och den heliga andes namn.